அனைவருக்கும் ஆனந்தமான இறைவணக்கம் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்தொலி பரவட்டும் ஆன்மீக சிவசுந்தர்களே அன்பனுடைய இந்த தலைப்பு இந்த ஆடியோவின் தலைப்பு சித்ரா பௌர்ணமி விரதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்கணும் எந்த நேரத்தில் விரதத்தை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு குறிப்பு தரத்துக்காக இந்த ஆடியோ பதிவு நான் டாபிக் போகிறதுனா வழக்கம் போல் சொல்கிறது சொல்லிடுறேன் அன்பானவர்களே எந்த ஆன்மீக பொருள் வேணாலும் ஆனந்தோலி டாட் காம் அப்படிங்கிற ஆன்லைன் சைட்டில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாக பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் பா பூஜை பொருட்கள் எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு ராசி நட்சத்திரம் குறிப்பிட்டு ஆர்டர் செய்யுங்க ராசி நட்சத்திரம் தெரியாதவங்க பெயர் அம்மா பெயர் குலதெய்வ பெயர் சொல்லி உங்களது பூஜை பொருட்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் முறையாக பூஜையில் வைத்து உங்களுக்கு ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கன்னிதைவ பூஜைக்கு துர்மரணத்தால் இறந்த ஆன்மாவை சாந்தியடை செய்யும் கன்னிதைவ பூஜைக்கு பதிவு பண்ணுறவங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக பதிவு பண்ணுங்க டாபிக் போகலாம் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் ரொம்ப விசேஷமானதுங்க ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் ரொம்ப விசேஷமானது அதிலும் சித்திரை மாதம் வரும் பௌர்ணமி ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது சித்திரகுப்தனை வணங்க சிறந்த நாள் சிவபெருமானை வணங்க சிறந்த நாள் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி விரதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்கணும் எந்த நேரத்தில் முடிக்கணுங்கிறத இந்த ஆடியோவில் சொல்ல போகிறேன் எந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது சித்திர மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி புதன்கிழமை இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் இந்த விரதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சித்திரை இருபத்தி மூணு புதன்கிழமை இரவு ஏழு பதினஞ்சு ஏழு மணிக்கு மேலே ஆரம்பிச்சுருங்க கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஏழு பதினஞ்சு ஏழு பதினஞ்சுக்கு மேலே இந்த விரதத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அடுத்த நாள் சித்ரா பௌர்ணமியான ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது சித்திரை இருபத்தி நான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து பதினைந்து மணிக்குள் விரதத்தை முடித்து கொள்ள வேண்டும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆறாம் தேதி ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து ஏழாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு பதினஞ்சுக்கு இந்த விரதத்தை முடித்து கொள்ளுங்கள் இந்த விரதம் எவ்வாறு எளிமையாக இருக்கிறது இந்த விரதத்தின் போது நிலாவை பார்த்து சோறு எப்போ சாப்பிட்றது இந்த விரதத்தின் போது எந்த மாதிரி சித்திரகுப்தனை வணங்குறது இந்த விரதத்தின் போது எவ்வாறு சிவபெருமானை வணங்குறது அப்படிங்கிற அடுத்த ஆடி விஷயங்களை அடுத்த ஆடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த விரத நேரத்தை குறித்து கொள்ளுங்கள் விரதம் இருக்க தயாராகி கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்களை சித்திராகுப்தனை வணங்குவதால் சிவபெருமானை அந்த அணைக்கு வணங்குவதால் உங்கள் இன்னல்கள் தீர்க்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நல்ல தவளை அனைவருக்கும் சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆன்மீகத்தை சந்திக்கிறேன் ஆனந்த மலரட்டும் ஆனந்தொளி பரவட்டும்